السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین السلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد الامین و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد اللہ سبحانہ و تعالی نمی اللہ وریم وجائی گلائی ایر لوگتم انگرہی کٹے പ്രിയമുള്ളവരെ സ്ത്രീക്ക് തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ വിവാഹം മോചനം ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുന്ന രീതി ഫസ്ഹ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ കെ എം സി ഡി ഗ്രൂപ്പിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് അതിനൊരു വിശദീകരണമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ സഹോദരിമാർക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരുമായി ഒന്നിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത വേർപിരിയൽ അനിവാ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഘട്ടം വരും പക്ഷേ വേർപിരിയാൻ ഭർത്താവ് തയ്യാറില്ല വിവാഹമോചനത്തിന് ഭർത്താവ് ഒരുക്കമല്ല സ്ത്രീ ആവട്ടെ മാനസികമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പലവിധ ദുഷ്പ്രവൃത്തി കാരണവും തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണവും വിവാഹമോചനത്തിന് വളരെയധികം നിർബന്ധിതയാണ് താനും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പ്രദേശത്തെ കാളിയുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടെ ആ സഹോദരിക്ക് വിവാഹം വിവാഹബന്ധം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇസ്ലാം നൽകുന്ന അനുവാദത്തെയാണ് ഫസ്ഹ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീയുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി കാളി അഥവാ ആ പ്രദേശത്തെ ന്യായാധിപൻ വിവാഹം ക്യാൻസലാക്കാം റദ്ദാക്കാം ഇതാണ് ഫസ്ഹ് ഈ വിവാഹം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭർത്താവിൻ്റെ പിന്നാലെ യാചിച്ച് കേണപേക്ഷിച്ച് നടക്കേണ്ടതില്ല അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള തക്കതായിട്ടുള്ള വേർപിരിയാൻ സാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേർപിരിയാൻ ഉതകുന്ന കാരണങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ ഒന്നിച്ചു പോകാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു ഘട്ടം വന്നാൽ ആ സ്ത്രീക്ക് ഭർത്ത കാളിയുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടെ ബന്ധം ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് അത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചുള്ള സംഗതിയാണ് ജീവിതത്തിൽ ചില സന്ദർഭത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള എത്രയോ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഉണ്ടാവുകയില്ല എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ജോലിക്കോ മറ്റോ പോയിട്ട് പിന്നെ വർഷങ്ങളായി വരാതിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയണം അപ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ സ്ത്രീക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരം സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ ഈ വിവാഹ ബന്ധം അത് ഒഴിവാക്കാൻ അത് അതിൽ നിന്ന് വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുവാൻ സ്ത്രീക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ ഫസ്ഹ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്ഹ് ചെയ്യാൻ ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അനേകം കൊല്ലം ഈ സ്ത്രീ കാത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് വർഷമൊക്കെയാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷം കാത്തിരിക്കണം എന്നൊന്നും പ്രാമാണികമായിട്ട് എവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭർത്താവ് പിന്നെ ഏതോ അറിയാത്ത നാട്ടിലാണ് ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ച് വിവരമില്ലാത്ത ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നുമില്ല ഭർത്താവ് സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭർത്താവുമായിട്ട് ഒന്നിച്ചു പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് തെറ്റായ ദുഷിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് സുലഹാക്കാൻ നന്നാക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സംഗതികൾ നൽകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണമോ പിന്നെ ഭക്ഷണം താമസം പാർപ്പിടം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഫസ്ഹ് ചെയ്യാൻ ഇസ്ലാം അനുവാദം നൽകുന്നുണ്ട് 
എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന ചില സംഭവങ്ങളാണ് ഫസ്ഹ് നടത്താം എന്നുള്ളതിന് തെളിവായിട്ട് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് ഹൻസ എന്ന സ്ത്രീയെ അവരുടെ പിതാവ് അവൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അവൾ അവർ വെറുക്കുന്ന വഹിയ കാര്യഹത്തുന്ന അവർ വെറുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്ത് ഈ വിഷയം വന്നു ആ സ്ത്രീക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സ്ത്രീ വെറുക്കുന്നതായ ഒരാളുടെ ഭാര്യയായിട്ടാണ് കഴിയുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായപ്പോൾ ഫറദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിഹ ആ ബന്ധം റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ ദുർബലപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു സംഭവം അനുബിന് അബ്ബാസ് അതായത് ഉദ്ധരിക്കുന്ന വചനമാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് നിവേദനം കന്യകയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ അടുക്കൽ വന്നു അന്ന ജാരിയത്തൻ ബിക്റൻ അത്തത്തിൻ നബിയ പ്രവാചകൻ്റെ അടുക്കൽ കന്യകയായിട്ടുള്ള ഈ സ്ത്രീ കടന്നു വന്നു എന്നിട്ടോ അപ്പോ ഫതക്കറത്ത് അവർ പറഞ്ഞു അന്ന അബാഹ തീർച്ചയായും തൻ്റെ പിതാവ് തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വഹിയക്കാരിഹത്തുൻ താൻ വെറുക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണ് എൻ്റെ പിതാവ് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ അവളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹ ബന്ധം തുടരുകയോ വിവാഹ ബന്ധം ദുർബലപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൾക്ക് ആ രണ്ടിലൊന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിന്ന സമത്വങ്ങളെ ആ അതിനുള്ള അവസരം നൽകി എന്നുള്ളതാണ് അവൾക്ക് വിവാഹ ബന്ധം തുടരണമെങ്കിൽ തുടരാം ക്യാൻസലാക്കണമെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസലാക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീക്ക് സ്വയം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എങ്കിൽ പോലും കാളിയുടെ ന്യായാധിപൻ്റെ ആ ഒരു അനുവാദത്തോടു കൂടെ ആണ് ഈ വിവാഹ ബന്ധം നിഷിദ്ധ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടേണ്ടത് എന്നാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഒരു കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഫസ്ഖ് ചെയ്ത സ്ത്രീകൾ ഇത് ഇരിക്കണമോ എന്നുള്ളതാണ് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫസ്ഖ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ കാലമായിട്ട് ഭർത്താവ് ഭാര്യയായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെയുള്ള സഹോദരിമാർ ഫസ്ഖ് ചെയ്താൽ അഴുദ്ധ ഇരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ മഹാനായിട്ടുള്ള ഇബിന് ഹസം റലി അള്ളാഹു താലാനു പറയുന്നു ഫസ്ഖിൻ്റെ ഒരു രൂപത്തിലും ഇദ്ദ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ല ഫസ്ഖിനെ തൊലാക്കിനോട് തുലനപ്പെടുത്തുന്നത് അത് ജാഇസല്ല മുഹല്ല എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിലാണ് ഈ ഇബാറത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്ഖുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള കുറിപ്പിലും വളരെ ദുഷിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ഭാര്യക്ക് നൽകേണ്ട അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെടുന്നു വളരെ വർഷങ്ങളായി പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ഭാര്യക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതം സുഖകരമായിട്ട് അവർക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല അവഗണനയും പരിഹാസവും ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഈ വിവാഹ ബന്ധം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ന്യായമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അവകാശം ആ സ്ത്രീക്കുണ്ട് അതിന് ഈ ഫസ്ഖ് എന്നുള്ളത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അള്ളാഹു അലം വസല്ലാഹു അലാ നബീന മുഹമ്മദ് വലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുലമീൻ